Check the time, it's half past six. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A dinner date with candles lit. There is something I must confess. Can't be sure you will accept. But babe, won't you come with me and we can live our best? Boy, your smile's just a mile away. And without you, I won't be okay. Till the end of our time, the world will be fine. Say you'll be mine. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Me and you, we are just meant to be with you forever and ever. I know that you are the one for me. You know that you are the one for me. Loving you never tasted so sweet. Forever with you, eternal.李萱萱，你说你是不是欠儿啊？啊，你一晚上紧张的没睡好，大早上起来还去给人修电视。哎，你怎么不顺便把卫生做了，再给人做个早餐呢？你真的给他做早餐了？这是金总的 party 邀请函，我不去，替我找个理由就行了。我听说林萱萱要去。你朋友在我家喝多了，睡得跟猪一样，今晚不回去了。这不是我的手印，程丽，你这个骗子。Say that you Love me, say that you want me. Our love will never change, and we will see. Only you can come for me. You're always there for me. Say that you know me, say that you need me. Nothing can tell us past that. Um, 我我去热车。我干嘛呀？怎么那么紧张？亲爱的同事们，我明天就要正式的离职。晚上我请的。挡什么路啊？我赶着有事儿呢。今晚临时有事，约不了饭了。好的。王助理，你刚才没送程总去吗？听说你今天是在公司最后一天了，祝你一切顺利。谢谢啊，要不一起吃个饭？嗯，那不行，我正好有约了，我得走了。哦，对了，那个。
程总让你把后备箱的两瓶红酒给他送过去，一会儿地址发你。啊。好，那拜拜了。嗯，拜拜。怎么没人？是我是我。你什么意思啊？是不是被我们无视一天，心里特别委屈，特别难受啊？是不是觉得我们特别无情，心里骂一百遍、啊？我有那么敏感吗？开什么玩笑？跟你闹着玩，你那么认真干嘛？这么使劲？我哪里知道你是闹着玩的呀？我还以为你被人绑架了。他应该打算骗我过来勒索你。就你这身手，傻子才敢招惹你。<笑>行了，今天我请客，你也说两句吧。谢谢大家。虽然你们演了一天拙劣的戏，但是我居然都没有发现，也说明我比较笨。大家都相处这么久，也不用多说什么了。希望大家都好好的。也替我照顾好程丽，干杯！干杯！替你照顾好程丽，这话怎么听着这么别扭啊？程丽是你什么人？别搞得这么激情四射的。<笑>不好意思，各位，我来晚了。嗨，请欢迎，请欢迎。哇哦，这个送别宴一下子规模可就高了。怪不得订这个包房，够隐私，够安全。今天主角可是王栋，你别失策哦。樱花落在烟火旁，春天的微风吹着开。不知道他们曾经经历过什么，但此时我很羡慕他们。突然有一种青春即将离场的伤感。在工厂上没有名字的雕像。今晚继续，我请就我请，你们可可别可别不去。好了好了好了，今天先散了吧。嗯嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，我在那边，拜拜拜拜拜拜。反正我要走了，有句话别在我心里，今天我就说了，我特别讨厌在感情上黏黏糊糊的劲儿。哎，行了行了行了，你喝多了。我是喝多了，所以才跟你说实话。喜欢就去追，不喜欢就直白告诉别人。没有哪个姑娘的青春能跟你耗得起。秦桧，他们俩都是。行了行了行，别说了别说了。我今天就问你，你喜欢他吗？你耍酒疯耍够了没啊？跟我走。你走。你这耍去干嘛？一盏灯，一束光，一个人靠在窗。
，以后别再喝酒了。我不能像从前那样随叫随到的来接你了。你是个公众人物，要注意自己的形象。程丽虽然是我哥们儿，但我觉得你没必要在一棵树上吊死。有空多出去认识一些其他的男人。你要找一个爱你比你爱他多一些的人，这样他才会宠你。还有，脾气别那么暴躁。我教你那点防身打拳的技巧，你只学会了点皮毛。真遇到了什么事儿，一点用都没有。假装，快忘记自己原本的模样。我怎么就沾湿了眼眶？怪自己还不够倔强，全力抵抗却无法遗忘，不想再假装。昨晚是我扛你回来的，我成你助理了。但是是你让我喝酒的呀。你酒品真的很差，以后我不在场，不许跟别的男人喝酒。嗯嗯嗯嗯。差点被你毁了清白！你可拉倒吧你！全世界男人死光了，我也不会跟你这个娘娘腔在一块儿。你说什么呢？说谁娘娘腔呢？哼，我也不会跟你这个整容怪在一块儿的。你再说一遍。整容怪。对不起，我迟到了。怎么回事？不知道。昨晚喝多了，摔的。林总监，继续。嗯，程总，说真的，我觉得从一开始就并没有如你以为的那个样子。想好了我们和英树的营销方案，就不顾一切的拿下英树的代理。我觉得我们两个品牌没有必要捆绑。我们可以给自己的产品多一些时间。我的想法，你们只要执行就好了。我只是给你我的专业意见，听不听由你。呃，十二点了，我我去点餐。现在是点餐高峰期，等外卖不如你直接去买一些快餐回来吧。哎，小静，一会儿你去会议室加点水啊，里面气氛太沉重了，去打岔啊。哎呦，哎呦，哎呦。哎。Thank <laughs> you. 
回来回来，我也不知道你们想吃什么口味，所以就麦当劳、肯德基都买了。这也就是这么多年两家店开得很近的好处。刘学士，啊，你好像立功了。我，肯德基和麦当劳作为多年的竞争对手，他们店面的选址几乎都是对着来的。你中有我，我中有你。现在全国各大商场，英树的形象专柜正在装修。如果我们在他们每一个入驻的商场里面，将两个品牌合二为一，正反专柜，一边是英树，另一边则是我们的新域美林。主打中国宫廷御用，两者作为捆绑话题炒作，这样子对两个品牌也会有好处。当然了，我是一直觉得不要用玉美林这个名字，我们应该有个新的名字，你们觉得呢？不好吗？这是个大胆有创意的想法。不过我们这么明显的蹭英树的热度，对方品牌不会同意吧？况且各大商场对进驻品牌。都有标准吧？新意美玲作为新品牌，可能进不了某些大商场的眼吧。我知道，但是我想试试，先跟会议网聊一聊吧。嗯，你为什么不自己去说呀？想锻炼你独自应对工作，况且你们俩不是朋友吗？近水楼台。那你前两天不是还说为了保护女员工要跟她毁约吗？一码归一码，如果她对你动手动脚的话，我会去揍她的。我突然有点想念王助理。你想他干嘛？如果是他的话，至少会无视你吧。你们被他带的越来越不把我当老板了，是吧？别抛了，你抛的眼睛瞎掉，我也不会答应的。就算我答应，我们总部也不会答应。哎呀，太好了！你看我这么努力了，还是被你拒绝了，那我也没办法呀。哎，聊点别的事儿。周全也是禁忌话题，不聊。我跟他没什么好聊的。行了行了，你赶紧回去找你老板复命吧。哎呦，好吧。拜拜，拜拜张总，你不着急跟我汇报吗？啊，是，我已经尽力了，但是会议网他他不同意。那你是不是特别开心啊？你也尽力了，会议网他还是不同意。接下来我就得亲自上了。当初你能留在公司，是因为你在这个项目上的沟通的软实力。如果你搞不定他。那我还有留你的必要吗？就算是我能力不足，就算是我留不下来了，但是有些话我还是想说。其实那天林总监的提议不是没有道理的，在我们新的产品的名字还有市场定位没有确定的情况之下，我们不可以无端的去蹭英树的热度。
程总，你女朋友？他从没带过女朋友来，那肯定是女朋友啊。我不是他女朋友，我是他助理。助理也可以是女朋友，又不冲突，一起工作，一起学习，很浪漫。不是你们怎么能这么说话呢？我好歹比你们年纪大，你们至少尊重我一下吧。我们程总可能就是喜欢小姐姐、啊。<笑>好,好，行了行了，你们快去换衣服吧。哎，好，走了走了走了走了。怎么，当我女朋友这么丢人、啊？你你别乱开玩笑啊！我承受能力差，我我开不起玩笑的。好啊，你今天来给我提两个要求。第一个就是不要让你再跟会议网沟通。第二个就是，不要让我再跟你开玩笑，对吧？不是不沟通营销方案，只是不想再让你蹭热度了。好，那我们来打个赌吧，每人投十个球，谁进的多算谁赢。我输了就答应你两个要求，你输了答应我一个要求。啊，那我不是几乎没有胜算。你这么想吗？就算你输了。最坏也就是保持原状。你要是赢了呢，还能赢我一个要求。嗯，怎么算你的划算？那，你的要求是什么？告诉你就没意思了。行啊，你这扮猪吃老虎来了，这样也好，公平，不然我总觉得我在欺负你。你不知道姐姐我人送外号赤木晴子吗？不过十年没碰球了，有点生疏。就你这身高啊？小前锋不懂啊？好，拭目以待。那你们先打吧，我正好适应一下。我包在那边，里面有卡，旁边有个体育用品店。你去买身衣服，买双鞋，一会儿再过来。嗯，一会儿见。一会儿见。我现在体力透支，对你有利啊！来、啊，怎么，小前锋，没手感、啊？我不是好久没打了吗？活动一下筋骨不可以、啊？行行行行。我以前没觉得耍你特别好玩，现在最后一球了，你进了就有机会赢，最坏的就是平手。要是不进，那你就铁定输了。好。
。行吧，玩的开心吧？那你说吧，什么条件？看你十年没碰球，这把算平手吗？那我不是白费力气了吗？哎，我年纪大了，这腰酸背痛。不白费力气，既然平手，那我们就回到原点，重新认识一下。你好，我叫程丽，貌若潘安，家财万贯。你好，我叫令寻寻，曾经众星捧月，如今失婚失业。哦，我这有个职位空缺。你要不要来？嗯，要是待遇好的话呢，可以考虑一下。我缺个女朋友，你愿意吗？刚才是认真的。你，我我开不起玩笑的，你放过我。那我问你，你对我有感觉吗？那现在呢？下次记得把手机调静音，也太不专业了吧！谢谢，琳达，你迟到了。你怎么来了？我代表总部过来审查项目。我们收到投诉，在英叔的国内代理权问题上，你有违规操作。就凭这几张照片，听说这是成立的助理，你们似乎关系太密切了些。您可能是有些误会了。你好，我是成立。太年轻了吧？还需要多学习。不不，我并没有质疑你的意思，只是见到真人实在是很意外。本来不应该打扰你们内部事务，但是我的手机也收到了匿名短信发来的照片，是会议网。和我公司女员工的亲密合照，你也收到了。既然陈总在这里，那我没有必要隐瞒。我们怀疑 Eric 在跟贵公司的合作过程里有违规操作。是的，我也很怀疑，为什么贵公司高管在和我公司合作的时候，和我女朋友有如此频繁的联系呢？这女孩是你女朋友？对，我刚才就说过了，您可能有些误会。他可不是什么普通的助理。Eric， 你是否需要给我一个合理的解释呢？啊！一大清早，两位老板就来跟我要解释，这可怎么办才好啊？既然你们总公司需要一个解释，那我也需要一个解释。
。我身负跟 Eric 违规操作的嫌疑，我现在正式向总公司提出一个要求：是谁发的照片？目的又是什么？到底是我们三个人的私人恩怨，还是双方公司的利益纠葛？合理，这太不合理了。这件事是我的问题。我一开始是为了让寻寻能站稳脚跟，故意让会议网跟寻寻亲密一点。当然也不排除会议网本身想跟学姐亲密。不是你胡说什么呢？事情到了今天这一步，我作为律师，我的建议是大事化小。嗯，首先呢，不要牵扯会议网太多，也不要影响整个项目。我们之间没有金钱交易，所以他们用这些照片无非是想指控我们有性贿赂。但是我们都知道，很明显没有嘛。所以这件事最好的解决方法呢，是用私人感情交换这趟水。萱萱，你就受受委屈，你就认了是城里的女朋友，然后水性杨花爱上了会议网，然后城里把你移开，这样的话牺牲他一个人，能保全两家公司。周全，你当真吗？这是工作，几千万的生意，你觉得我会跟你开玩笑吗？看起来我变得光鲜亮丽，可实际上我什么都没变。我还是那个职场上最容易被牺牲的人。几张照片根本不能说明问题。我要的不是证明艾瑞克真的违规操作，只是为了让他在总公司有个污点，影响他在总公司那边的下一步升迁。那这个恶人，不能我一个人当。没有想到你还真的来了，皮特。我们进行了认真调查，没有事实证明艾瑞克有违规操作。但公司员工反映，艾瑞克跟玉美玲合作之前，并没有跟公司报备与程总助理的关系。据我们所知，令小姐并不是程总女朋友吧？那些照片我调查过了，是一个从加密的僵尸号发出来的。我通过黑客去找这个电话的来源 ，IP 是从你家发出来的吧，皮特？我承认是我发的，所以你因为泄露公司机密被我开除。怀恨在心啊！怀恨在心又如何？你如果没有做错事儿，我也根本找不到你的茬儿，不是吗？再提案的可能性也不是没有，就得看看贵公司的诚意了。哎呀，干什么？请你自重。小姐，是你主动找我要一个机会的。不行，我要下车。你给我停车，停车。这是假的。录音可以鉴定。怎么，想跟对方女职员发生关系的不是我吧？职场性骚扰。我们通过正常的关系合作，你又通过泄露机密来破坏我们之间的合作，是吗，皮特你就是想说明你和令寻寻没有关系，没有影响到合作，然后程总跳出来说令寻寻是他女朋友，这不是摆明你们俩联合起来的说辞？此地无银三百两吗？贵公司窝里斗真的是太好笑、太幼稚了，我不太想继续参与下去了。其实事情很简单，我只想表明一点。不要再惦记我女朋友，飞吻也不行。皮特，后面还有人看着呢。哎，女朋友，送我去拳馆，然后晚上来接我。哎，成立。进入角色很快嘛。嗯，以后就直接叫我名字吧。
卷卷，你的录音是我发的。哎呀，你起来吧。哦，这是隐私，你凭什么？哎，你怎么知道有这个录音的？嗯，那个。哎，璇璇，我用一下你电脑，听我的庭审录音啊。小姐，是你主动找我要一个机会的。不行，我要下车。你给我停车，停车。所以说，你就装作不知道，然后把这个录音发给了程丽啊？不是不是，发给了会议网。会，感谢你们三个串通好的，还让我当这么多人承认自己是程丽的女朋友，再被他开除，这不是想给你个惊喜吗？你这怎么可能是惊喜？那，那成立公开示爱，还不是惊喜吗？这是惊吓。王栋还打不过你了。耍帅，我只记得你被王栋 KO 在地上的场景。我就是要耍帅给你看的。厉雪雪小姐，我为曾经对你的骚扰表示诚挚道歉。我是臭流氓，我卑鄙无耻。你是小仙女，你当然不计小人过，原谅我。祝你跟程总幸福美满，早生贵子。这字太小了，我我没读错吧？别拍我，拍他。我发现你对自己的反思很深刻呀，就这么点儿、啊。哎，继续反思。不行。哎，不给。哎，不行。哎，给我
上柜子，竟忍不住去想。习惯性作为装，其实你和我感觉都一样，不会逞强，在镜子旁模糊的迹象。我承认是。我就要和你喝过的，满意吗？满意，满意。演技挺好啊。这是你喜欢的那家店的蛋糕，草莓味的。你怎么知道今天是我生日啊？今天是你一个人过的第一个生日，我不想让你觉得跟过去有什么区别。如果有区别，那也是你的身边会有更多人爱你，陪着你。